bonifica dell'area vasta di Taranto, un approccio innovativo per la creazione di un laboratorio scala 1.1. Questo è il tema della giornata di lavoro organizzata dal commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione, riqualificazione di Taranto, dottoressa Vera Corbelli. L'iniziativa che ha coinvolto tutte le istituzioni e i cittadini è finalizzata a un confronto e comunicazione sull'attuazione di una strategia ampia che contempla anche la rigenerazione di un tessuto territoriale, sociale ed economico compromesso che si vuole realizzare per l'area di crisi ambientale. Escluso il capitolo ILVA, se ne occupano i commissari, le bonifiche interessano il Mar Piccolo, un intervento chirurgico, ha detto la Corbelli, l'area ex Cemerad, il porto, l'area PIP di Statte e il quartiere Tamburi. In tutto 150 milioni già stanziati e 100 già disponibili. La giornata ha visto la presenza del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, onorevole Gianluca Galletti, e del Presidente della Commissione Bicamerale Ecomafie, onorevole Alessandro Bratti. In apertura dei lavori il messaggio dell'Arcivescovo di Taranto, Monsignor Filippo Santoro, il quale ha posto al centro del suo discorso la vita. Non si deve perdere tempo di fronte alla vita e alla morte, bisogna agire. Le bonifiche devono andare avanti e Taranto deve ritrovare la sua bellezza, la sua vocazione naturale, ha sottolineato il presule. Un invito che trova piena risposta da parte del commissario per le bonifiche, Vera Corbelli. Il laboratorio ambientale sta a rappresentare un laboratorio a scala reale, cioè Tarando rappresenta un modello di riferimento come da un problema una città può rigenerarsi. Le azioni poste in essere su Tarando dal commissario ma da tanti altri, compreso soprattutto il CIS che vede il governo centrale, il governo regionale e il governo locale intorno a un tavolo, vuole portare a... Eh, combimento diciamo almeno una buona parte, 70% di un processo che è stato avviato su questa città di bonifica, riqualificazione e io dico soprattutto di rigenerazione. Alcuni interventi si sono già concretizzati e il caso delle scuole al quartiere Tamburi. Uno dei primi successi che abbiamo, ce l'abbiamo fatto in pochissimi mesi, cinque scuole, stavano, in delle, stavano i ragazzini in delle strutture fatiscenti, siamo riusciti in pochi mesi a riqualificare, ad adeguare queste strutture e oggi con grande gioia posso dire, ma soprattutto per i bambini e per i genitori si riaprono queste scuole. Nel suo intervento il ministro Galletti ha sottolineato che l'ambientalizzazione dell'ILVA è imprescindibile. Chi acquisterà la fabbrica e il governo attraverso cassa depositi e prestiti sono impegnati sulla piena conciliazione fra industria e rispetto dell'ambiente e della salute. So che molti non la pensano così, ha ammesso il ministro, ma la siderurgia è un capitolo strategico per il paese e le bonifiche dentro e fuori l'ILVA andranno avanti e si faranno. Galletti ha anche detto che dovremo essere più duri con chi inquina.